బంగాళ కతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది వాయుగుండం తుఫానుగా మారి శ్రీకాకుళం ఒడిస్సా మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంటోంది తుపాను తీరం దాటే సమయంలో వంద నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని ఉత్తర కోస్తాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది ముందు జాగ్రత్తగా జీవీఎంసీ అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేశారు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది మరో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇది వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం నుంచి మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ అశోక్ అందిస్తారు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రాంతం స్పష్టంగా కొనసాగుతుంది అయితే ఇది వాయుగుండంగా మారడానికి మరొక ఇరవై నాలుగు గంటలు పట్టే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు అయితే ప్రస్తుతం మనం విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రంలో ఉన్న మంతపాటు డ్యూటీ ఆఫీసర్ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం సార్ ఇది ఎప్పటిలోపు పూర్తి స్థాయిలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది సార్ ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మనకి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఎక్కువ కనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఈ రోజుకు అది మార్పు ఇంటెన్సిటీలో కూడా కొద్దిగా మార్పు ఉన్న మండేసాం అలాగే దాని యొక్క ప్లేస్ కూడా కొద్దిగా మారింది నిన్న మనకి మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉంది కాస్త ఈరోజు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొద్దిగా మారింది అదేవిధంగా దాని నుంచి మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడు కోస్తాంధ్ర అన్ని జిల్లా అన్ని జిల్లాలు కూడాను దాదాపు ఇప్పుడు మనకు వెదర్ కూడా మారింది మనం అభివృద్ధి చేసి ఉంటాం కాబట్టి తప్పకుండా ఈ వర్షాలు నుంచి పడే అవకాశం ఉంటుంది చతుర్మతిగా వర్షా పడతాయి వాటిల్లో ఒకటి చోట ఉత్తర కోస్తాలో మనకి భారీ వర్షాల అవకాశం కూడా ఉంది సార్ అంటే వాయుగుండంగా మారిన తర్వాత ఎలా ఉండబోతుంది సార్ అంటే కోస్తా జిల్లాల మీద ఓవరాల్ అంటే గాలుల తీవ్రత కావచ్చు అలాగే వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతుంది ఆల్రెడీ ఇప్పటికైనా ప్రస్తుతానికి చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకి ఉత్తర కోస్తా మీద ఈశాన్య దిశ నుంచి తీరం వెంట బలమైన గాలులు ఉంటాయండి నలభై నుంచి యాభై చొప్పున ఉంటాయి దక్షిణ కోస్తా మీద మాత్రం ఉత్తర దిశ నుంచి ఉంటాయి బలమైన గాలులు నలభై నుంచి నలభై నుంచి యాభై చొప్పున ఉంటాయి అయితే ఇవి వాయుగుండంగా మారిన తర్వాత అది మెల్లగా దాని గమనం పెరిగేసరి కల్లా ఈ యొక్క గాలి వేగాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది దిశల్లో పెద్దగా మార్పు ఉండకపోయినా కానీ గాలి వేగాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే పడే వర్షపాతాలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతాయి అన్నమాట అందువల్ల ఎక్కువ జిల్లాల్లో అనేక చోట్ల మనకు వర్షపడే అవకాశాలు రేపటికి ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే గా దాంతోపాటు మనకి భారీ వర్షాల అవకాశం కూడా పెరుగుతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే సముద్రంలో వేటకి వెళ్ళిన మత్స్యకారులు ఉన్నారు ఓవరాల్గా అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి హెచ్చరికలు ఉన్నాయి సార్ మత్స్యకారులకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ గాలులు మనకు బలంగా ఉండేసరి కల్లా సముద్రం మనకి అలజరిగా ఉంటుందండి తెలిసిన విషయమే అందువల్ల మత్స్యకారులకి హెచ్చరిక చేసేది ఏంటంటే అసలు సముద్రం మీద వేటకు వెళ్ళద్దని ఈ రోజు నుంచి దాదాపు ఓవాడ రేపోయినండి త్రీ డేస్ పాటు మనకి ఆలంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే మత్స్యకారులకి ఎవరైతే సముద్రం మీద ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం తిరిగి ఇక్కడికి ల్యాండ్ వచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేయడం కానీ లేదా అక్కడే యాంకరింగ్ చేసి ఫోర్ టు త్రీ డేస్ ఉండేట్టుగా అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవడం అవసరం లేకపోతే మాత్రం కొద్దిగా ప్రమాదాలు లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇది వాయుగుణంగా మారితే కనుక మారిన తర్వాత అంటే దీన్ని దిశ ఎటువంటి అవకాశం ఉంది సార్ దిశ వాయువు దిశగానే పరిస్థితి అండి వాయుగుణంగా మారిన తర్వాతే దాన్ని వాయువు దిశగా పయనిస్తుంది ఆ తర్వాత మాత్రం ఈ పరిస్థితి అని అందుకంటే పెద్ద మార్పులు మరోవైపు వస్తుంది అంటే ఉత్తర ఆంధ్ర వైపు లేదా ఒరిస్సా వైపు సౌత్ ఒరిస్సా దక్షిణ ఒరిస్సా వైపు ప్రయాణించే అవకాశం అయితే ప్రస్తుతం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఏదైతే ఈ స్పష్టమైన అల్పపీడన ప్రాంతం ఉందో ఇది వాయుగుండంగా మారడానికి ఖచ్చితంగా మరొక ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది అయితే వాయు వాయుగుండంగా మారిన తర్వాత ఇది అలాగే ఉత్తర ఏదైతే ఉత్తర కోస్తా ఉందో అలాగే అటు నుంచి కూడా దక్షిణ ఒడిశా ప్రాంతాల ఒక సమీపంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్తున్నారు అయితే ప్రధానంగా వాయుగుండం మారిన తర్వాత గాలుల తీవ్రత కావచ్చు అలాగే వర్షాభావ పరిస్థితులు అయితే కనుక కొంచెం ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉంది ఒకటి రెండు చోట్ల కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కూడా పడే అవకాశం ఉందని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ హరితో అశోక్ ఎన్టీవీ విశాఖపట్నం